അവിടെയുള്ള ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടില്ല أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العبدون الحامدون السائعون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ആദരണീയരായ സാദാത്തുക്കൾ നേതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ പ്രിയപ്പെട്ട അഖില സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ മിനിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഖുർആൻ വിളിക്കുന്നു എന്ന പ്രമേയവുമായി പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ അഹ്ല സുന്നത്തി വൽജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരായ നാം ക്യാമ്പയിൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധ റമലാനിന്റെ പവിത്രമായ സമയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജനങ്ങളിൽ പ്രബോധന പ്രവർത്തനം നടത്തണം എന്നതാണ് ബഹുമാന്യരായ സി ഉസ്താദവർഗളുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നാം കേട്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലും പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ അർഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് റമദാനാകുന്ന അതിഥിയെ ആദരപൂർവം സ്വീകരിച്ച അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് ആ അതിഥിയെ നമ്മിലേക്ക് നിയോഗിച്ചയക്കുന്ന രാജാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മുനീങ്ങളായ അടിമകളോടുള്ള കാരുണ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് സമ്മാനമായി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യരായ നാം പലപ്പോഴും ദൗർബല്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകാനും പിശാജിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാനും സാധ്യതയുള്ള പ്രകൃതിയുള്ളവരാണ് നമ്മിൽ വരുന്ന ന്യൂനതകളും അപാകതകളും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുമെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല മാപ്പ് തരാൻ സന്നദ്ധന തെറ്റു ചെയ്തുപോയ അടിമകളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയൂ നബിയെ 
നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് നിരാശരാകരുത് ഏത് പാപവും പുറത്തു തരുന്ന രാജാവാണ് നമ്മെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് മാടി വിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നിയോഗിച്ച റമദാനാകുന്ന അതിഥിയെ ആ അതിഥി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന സാക്ഷി പറയുന്ന അതിഥിയാണെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ വേണ്ടതുപോലെ പരിഗണിച്ച് റമദാനിനെ സ്വീകരിച്ച് യാത്രയക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പരിശുദ്ധ റമദാനും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുമെന്നും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ നാം സന്തോഷപൂർവം സ്വീകരിക്കണം ആ സ്വീകരണത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അതിഥി വരുമ്പോൾ ആ അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ വീടും ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ അടിച്ചു വാരിയും പെയിന്റ് ചെയ്തും അതുപോലെ വൃത്തിയാക്കിയും വീട്ടിലുള്ള വസ്തുക്കളും എല്ലാം കഴുകിയും അലക്കിയും തേച്ചും വൃത്തിയാക്കുകയും നാം സ്വയം കുളിക്കുകയും നാം അതിഥിയെ സന്തോഷപൂർവം അത്ര പുരട്ടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് തരുന്ന ഈ മഹത്തായ അതിഥിയെ നാം എല്ലാം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സ്വീകരിക്കും ആ ശുചീകരണം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ ശുചീകരണം മാത്രമല്ല ഭൗതികമായ ശുചീകരണം അനിവാര്യമാണ് അതിന് ഇസ്ലാം വളരെ പ്രസക്തി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം ശുചീകരണത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനം വേറെ ആരും നൽകിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ശരി അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും പ്രത്യേക ശുചീകരണമുണ്ട് അതുപോലെ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ വാചകം തന്നെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വസ്ത്രം നീറ്റായാൽ അവന്റെ പെൻഷൻ കുറയും നല്ല വാസനയുണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി വർദ്ധിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതാക്കൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ശുചീകരണത്തെക്കാളെല്ലാം ഉപരി ഏറ്റവും വലിയ ശുചീകരണം നടക്കേണ്ടത് എല്ലാ ശുചീകരണത്തിനും നിമിത്തമാകുന്ന മനസ്സിന്റെ ശുചീകരണമാണ് ആ മനസ്സിന്റെ ശുചീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നോമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ ഭക്തിയുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നെഞ്ചിലേക്ക് ചൂണ്ടി അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഹൃദയസുദ്ധിയാണ് തെക്വയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹൃദയം ശുചീകരിക്കപ്പെടണം ഹൃദയം ശുദ്ധിയാകണമെങ്കിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയണം എന്ന ആയത്തിലും അങ്ങനെ എത്രയോ ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പരിശുദ്ധമായ ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെയും തങ്ങളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം സ്വീകരിച്ച് ലോകത്ത് ദാവത്ത് നടത്തിയ അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങൾ ഉഹ്റവിയായ ആലിമിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മുഴുവൻ ദാഹികളെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹു താല പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് തിരിയുമ്പോഴാണ് 
മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നന്നാകുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്കൊരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് തിരിയുമ്പോൾ അവൻ അവന്റെ അടിമത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തയുള്ളവനാകും അതേസമയത്ത് അവന്റെ റബ്ബിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് അവൻ ആലോചിക്കുന്നു ആ റുബ് സുഹാനഹുവത്താല ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ശാരീരിക രംഗത്തും മാനസിക രംഗത്തും സാമ്പത്തിക രംഗത്തും അങ്ങനെ തുടങ്ങി അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടികൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത പട്ടികൾ അതെല്ലാം ചെയ്തു തന്ന രാജാവ് മനുഷ്യന് കഴിയാത്തതൊന്നും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എളുപ്പം മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലെ നോമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയാസവും വരാനില്ല ഒരു പ്രയാസവും ഇന്ന് വരെ ഈ മാർഗം വന്നിട്ടും ഇല്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഡോക്ടർമാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നാൽ പോലും നോമ്പ് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഗുണകരമാണ് എന്നല്ലാതെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേസമയത്ത് രോഗിയായതിന്റെ പേരിൽ നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം വർദ്ധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കഴിയാത്തവർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നോമ്പ് അള്ളാഹു തല നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടും ഇല്ല അത്തരം ആളുകൾ നിരാശരായി പോയവരാണെങ്കിൽ അവർ നോമ്പിന് പകരം ഭക്ഷ്യവസ്തു കൊടുക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് അത് നിർവഹിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല കഴിയാത്തതൊന്നും അവൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവൻ വിരോധിച്ചതൊന്നും മനുഷ്യ നന്മക്ക് പറ്റുന്നതും അല്ല വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് നന്മകൾ കൊയ്തെടുക്കുന്നത് ആ വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൈയൊഴിക്കുമ്പോഴാണ് നന്മകൾ കൈതൊടുക്കാൻ കൊയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു നന്മയും ഇല്ല മദ്യപാനത്തിൽ വല്ല നന്മയുമുണ്ടോ വ്യഭിചാരത്തിൽ വല്ല നന്മയുമുണ്ടോ കളവിൽ വല്ല നന്മയുമുണ്ടോ ചതിയിൽ വല്ല നന്മയുമുണ്ടോ അത് യുവാക്കുകൾ ലംഘിക്കുന്നതിൽ വല്ല നന്മയുമുണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഏത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മകളുണ്ടോ അള്ളാഹു സുബാനഹത്തിനെ വിരോധിച്ചതെല്ലാം കൈയൊഴിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ദുർബലനായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ദൗർബല്യം കാരണത്താൽ അവൻ പിശാചിന് വെളിപ്പെട്ടു പോയതിനാൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ആ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അയക്കുന്ന ഈ അതിഥിയെ തൗബയിലൂടെ സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അതുകൊണ്ടാണ് നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സൂറത്ത് തൗബയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ തഫ്സീർ ഇമാം തഫ്സീർ ജലാലൈനിയിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാം അസ്സാഇമൂൻ നോമ്പെടുക്കുന്നവർ എന്നാണ് തഫ്സീർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു അത്താഇബൂൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാനം വകവെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അബാധത്തുകൾ നിർവഹിക്കുന്നവർ ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഓർമ്മിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ നോമ്പെടുക്കുന്നവർ നിർവഹിച്ച് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവർ ഈ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം പോരാ അത് അവനവന്റെ പുരോഗതിക്കും അവനവന്റെ നന്മക്കും അവനവന്റെ സ്വർഗപ്രവേശത്തിനും ഗുണകരമാണെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമാണെങ്കിൽ അവനവൻ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടിയാൽ പോരാ അല്ലാമിറൂന ബിൽ മഹൂഫി വന്നാഹൂന അനിൽ മുങ്കരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ വന്നാഹൂന അനിൽ മുങ്കരി നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ വിരോധിക്കുന്നവർ ധാരാളം അത് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ധാരാളം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിർവരമ്പുകളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അവന്റെ വാതിന് ഫലമുണ്ടാവുകയില്ല തീർത്തീർ ഉണ്ടാവുകയില്ല അവന്റെ പ്രവർത്തനം ഫലവത്താവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തോബ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി 
അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് നിർവഹിക്കുന്നതോടുകൂടി അള്ളാഹു തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സ്തുതിക്കുന്നതോടുകൂടി നോമ്പെടുക്കുന്നതോടുകൂടി പ്രകോഴം സുജൂതം ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതോടുകൂടി അവൻ പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ടാവുകയും വേണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുകയും ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അതിന്റെ പുറമെ സർവ വിഷയങ്ങളിലും അള്ളാഹിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം അത് ഏത് വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും ശരി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കണം അന്യന്റെ സ്ഥലത്ത് കയറി പൊരുത്തല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കയറി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്യന്റെ വസ്ത്രം പിടിച്ചെടുത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്യന്റെ വസ്തു പിടിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതേപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വേണം നോമിന് അത്താഴം കഴിക്കൽ സുന്നത്താണ് പക്ഷെ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഭക്ഷണമായിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിർത്തിട്ട് സുന്നത്ത് ഇട്ടാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതിയാവില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും വാഹുവിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കണം അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അള്ളാഹു അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മുഹ്മിനീങ്ങൾ മുഹ്മിനീങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തൗബയാണ് ആദ്യമായി ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു തല തുടക്കം കുറിച്ചത് നമ്മളെല്ലാവരും പരിശുദ്ധ റമാനെ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ റമാനെ സ്വീകരിക്കാനും സന്തോഷകരമായ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലൂടെ സ്വീകരിച്ച് അതിനെ യാത്രയാക്കാനും പലതവണ നമുക്കും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ജീവിതത്തിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പക്ഷേ മഹാനായ മകൻ ചോദിച്ചതുപോലെ ഭരണമേറ്റെടുത്ത സമയത്ത് മഹാനവറുകൾക്ക് വലിയ ക്ഷീണം തലേന്ന് രാത്രി തീരെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല രാജാവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീണ്ട സമയം ഉറക്കൊഴിഞ്ഞു പോയി ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരൽപ്പം വിശ്രമിക്കാൻ പോകുമ്പോ മകൻ ചോദിച്ച് ബാപ്പ എവിടെയാ പോകുന്നത് മോനെ ഞാൻ ഒരൽപ്പം വിശ്രമിക്കട്ടെ ഗുഹർ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കോടതിയിൽ കയറി ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ മകന്റെ ചോദ്യം അല്ലയോ ബാപ്പ മുഹുർ നിസ്കാരം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയുണ്ടോ മുഹുർ നിസ്കാരം വരെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമെന്നതിന് ഗ്യാരണ്ടിയുണ്ടോ ആ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ദുഹുറിന്റെ മുമ്പ് കിടക്കുന്ന വിശ്രമത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവരുടെ അവകാശം വകവെച്ചു കൊടുക്കാത്ത നീതി കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭരണാധികാരിയായി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലെത്തിയാലോ വിശ്രമത്തിന് പോകുമ്പോൾ വിശ്രമം കഴിഞ്ഞ് കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ്സിന് ഗ്യാരണ്ടിയുണ്ടോ എഴുന്നേറ്റു വന്ന് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച മകന്റെ നെറ്റി പിടിച്ച് ചുംബിച്ചിട്ട് എന്റെ ദീനി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മകനെ അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നല്ലോ അലഹമില്ല എന്റെ വിശ്രമം ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം എന്നെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മകൻ എന്റെ വിശ്രമത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചവനാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മകൻ ആ മകനെ അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നല്ലോ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കോടതിയിൽ കയറി വിശ്രമം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു എസ് ഒ എസിന്റെ കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ അതാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെയും നമ്മുടെ സംഘടന തരുമ്പോ വിശ്രമത്തിന് സമയമില്ലെന്ന് തോന്നൽ ചിലപ്പോഴുണ്ടാകാം പക്ഷേ അബ്ദുൽ അസീസ് അള്ളാഹന്നുവിന്റെ മകൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം മഹാനായ അബ്ദുൽ അസീസ് അലി അള്ളാഹന് കോടതിയിൽ കയറി ക്ഷീണം മാറ്റാതെ ഫയല് പരിശോധിച്ചു ആ ഫയലിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫയല് ഒരു യഹൂദിയുടെ ഫയലാണ് അത് മുസ്ലിമായ അബ്ബാസിനെതിരാണ് അബ്ബാസിന്റെ കൈവശത്തിലുള്ള സ്വത്ത് എന്റേതാണ് കഴിഞ്ഞ ഭരണാധികാരിയെ സ്വാധീനിച്ച് അതാ അദ്ദേഹം തട്ടിയെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറാൻ കൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ 
തീരുമാനം തരണമെന്നാണ് കേസിൽ പറയുന്നത് മഹാനായ അബ്ദുൽ വിശദമായ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയതിന് ശേഷം അതാ യഹൂദിക്ക് അനുകൂലമായി അബ്ബാസിന് പ്രതികൂലമായി മുസ്ലിമിന് എതിരായി അമുസ്ലിമിന് അനുകൂലമായി അഥവാ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച നീതി നടപ്പാക്കുന്നു ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഭീകരവാദമില്ല ഇസ്ലാമിൽ തീവ്രവാദമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ദുഷ്ചൈതികൾക്കും എതിരാണ് ഖുർആൻ അതിനെല്ലാം വിരുദ്ധമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതുപോലെ റമലാനായിട്ട് ഖുർആാനോത്ത് തുടങ്ങാമെന്ന് നമ്മൾ കരുതും റമലാനായിട്ട് ദോപ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതും റമലാനായിട്ട് ഈ തിക്കാവ് തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതും റമലാനായിട്ട് സദക്ക കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതും റമലാനായിട്ട് നിസ്കാരശേഷമുള്ള ദിക്രുന്ദുക്ക് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ കരുതും റമലാനായിട്ട് ഖുർആാൻ കുറെ സഹോദരം എന്ന് കരുതും പോരാ റമലാനാകുന്നത് വരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഗ്യാരണ്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് റമലാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങണം ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് തയ്യാറു ചെയ്യപ്പെട്ട വിശാലമായ സ്വർഗം അതിലേക്ക് ചാടി വരണം ഓടി വരണം എന്നാണ് ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സൽക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങണം മഹാനായ പ്രായം വളരെ കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് ധാരാളമായി നോമ്പെടുക്കുന്നു ആ നോമ്പെടുക്കുന്നു കണ്ടപ്പോ ആരോ ചോദിച്ചു ഇന്ന നിങ്ങൾക്ക് പ്രായം കുറെ കൂടുതലായില്ലയോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോമ്പെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു പോവൂലയോ മഹാരവർകൾ അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഞാനാദോമ്പ് നീണ്ട യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ ക്ഷമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ സൗകര്യം അള്ളാഹുവിന് സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത് പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ റമദാനിന് മുമ്പ് തന്നെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചാടിയിറങ്ങണം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങണം ഖാന റസൂർ അലഹി വസ്ല്ലമ അലഹി വസ്ല്ലം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔദാര്യം കാണിക്കുന്നവരുമാണ് അവിടുന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഔദാര്യം ചെയ്യാറുള്ളത് റമദാനിലാണ് മതങ്ങളെ സ്പെഷ്യലായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയം ഈ ഹദീസിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും എപ്പോഴും വേണം അതേറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട സമയമാണ് റമദാൻ അതുപോലെ എപ്പോഴും ധർമ്മം വേണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധർമ്മം ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് റമദാൻ എപ്പോഴും സ്നേഹിതന്മാര് പരസ്പരം മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഗുരുനാഥന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും മീറ്റ് ചെയ്യണം സഹപ്രവർത്തകന്മാര് മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഹീനയൽക്കാഹു ജിബിരിയിൽ പ്രത്യേകം മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നമ്മൾ ഒത്തുചേരുന്ന വേദികളും സദസ്സുകളും ധാരാളം ഉണ്ടാകണം മതങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും മതങ്ങൾ ജിബിരി ഇസ്ലാമിന് ഇങ്ങോട്ടും ഖുർആൻ ഓതി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഖുർആൻ അവർ ഓതുകയാണ് നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് കേൾക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ പ്രഭാഷണങ്ങളും ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയങ്ങളും 
ധാരാളം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായുള്ള ബന്ധം റമദാനിൽ വേണം അത് തന്നെയും പുരുഷന്മാർ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാതിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് ചെയ്യണം സ്ത്രീകളോട് അള്ളാഹു തല കാണിച്ച കാരുണ്യമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അള്ളാഹു തല വലിയ കാരുണ്യം സ്ത്രീകളോട് അള്ളാഹു തല കാണിച്ചു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ ഭാര്യക്കൊരു ബാധ്യതയില്ല കുട്ടികളെ ചെലവെല്ലാം ഭർത്താവ് കൊടുത്തോളും ഭക്ഷണം കൊടുത്തോളം വസ്ത്രം കൊടുത്തോളം എല്ലാം ഭർത്താവ് പിന്നെയോ ഭാര്യക്ക് ധാരാളം സ്വത്തുണ്ട് എത്ര സ്വത്തുണ്ടെങ്കിലും ഫിത്ര സക്കാത്ത് ഭർത്താവ് കൊടുത്തോളും പിന്നെ ഭാര്യക്ക് ധാരാളം സ്വത്തുണ്ട് എന്നാൽ അവളെ ചെലവും ഭർത്താവ് കൊടുത്തോളും സ്ത്രീകളോട് എന്തൊരു കാരുണ്യ അള്ളാഹു തല കാണിച്ചത് സ്ത്രീകൾക്ക് ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല ഒക്കെ പുരുഷന്മാർ ഇതുപോലെ അള്ളാഹു താല എന്തൊരു സൗകര്യം ചെയ്ത് പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു തീവണ്ടി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സമയമാണ് പോയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് അതിന് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഏറെ നിന്റെ ഓഫീസിൽ ഞാനൊക്കെ എത്ര ഏറ്റിക്കാൻ ഫിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ എന്തേ അതിന്റെ പ്രയാസം ഇപ്പൊ അള്ളാഹു താല എളുപ്പം ചെയ്തു ഒക്കെ ഓൺലൈൻ മുഖേന വളരെ പെട്ടെന്ന് പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അള്ളാഹു താല ചെയ്തു കൊടുത്തൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈൻ മുഖേനയാണ് പള്ളി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവരവരെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നിസ്കരി വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിസ്കാരം വീട്ടിൽ തന്നെ ഏതറാബിഹി വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഖുർആാനത്തും ഒക്കെ കാരണം പള്ളിയിലേക്ക് പോകണ്ട സ്ത്രീകൾക്ക് അള്ളാഹു തല ചെയ്തു കൊടുത്ത വളരെ എളുപ്പം എളുപ്പം ചെയ്തു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സൽബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ സഹോദരന്മാര് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂ താല നമുക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് റമലാൻ തന്നത് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി ഏത്തിക്കാഫ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ധാരാളം സതക്ക ചെയ്യണം റമദാനിലുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് അവല്ലക്കും സഹ്റുൻ അവീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റമദാനിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നബിസല്ലാ നിങ്ങൾ നിർത്തിയ ഹുത്തുബയിൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു റമദാൻ ഷെരീഫിൽ ഒരു ഫറലായ കാര്യം ചെയ്താൽ എഴുപത് എഴുന്നൂറ് ഏഴായിരം ഇങ്ങനെ എത്രയോ ഇരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു സ്വന്നത്തായ കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫറലിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്നു എത്രയാണ് അള്ളാഹു താല പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് അതോടുകൂടി തന്നെ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ റമദാനിന്റെ വരവ് തന്നെ കാരുണ്യവുമായിട്ടാണ് അനുഗ്രഹവുമായിട്ടാണ് ആ റമദാനിൽ പടച്ച റബിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നത് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലാതെ ഇമാം ഖസാലി റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കാൻ പോയി നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുന്ന സിനു ഒതുവെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ശരിക്കും മൂന്ന് തവണ മുൻകൈ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തടകി കളിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് തവണ വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ടു പോയി മൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹം മുഖം ഇങ്ങനെ തടകി പക്ഷെ വെള്ളമില്ലാട്ടോ വെള്ളമില്ലാതെ കൈകൊണ്ട് മുഖം ഇങ്ങനെ തടകി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകി വെള്ളമില്ലാതെ കഴുകി വെള്ളമില്ലാതെ വായിൽ വെള്ളം കുപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കളിച്ചു വെള്ളമില്ലാതെ കൈ ഇങ്ങനെ തടകി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒതുവെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്കാരം ശരിയാകുമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതു പൊതുവായിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ ചില ആളുകളുണ്ട് അവരെന്തേ ചെയ്തത് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി വെള്ളം ഒഴിവാക്കി പക്ഷെ അള്ളാഹു വെറുത്തതൊന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ദീപത്ത് കുറച്ചിട്ടില്ല ദീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടില്ല നബീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടില്ല കളവ് പറയല് നിർത്തിയിട്ടില്ല ചതി നിർത്തിയിട്ടില്ല ചീത്ത പറയല് നിർത്തിയിട്ടില്ല അതെ ഹറാബുകളൊന്നും കൈയൊഴിച്ചിട്ടില്ല ആ ഹറാബുകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടവൻ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മാത്രം നിർത്തിയാൽ ഈ മനുഷ്യനെടുത്ത ഒതുപോലെയാണ് അവന്റെ നോമ്പ് നേരമറിച്ച് നോമ്പെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് രോഗമായതുകൊണ്ടോ യാത്രയിലായതുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ വല്ല കാരണത്താലും അദ്ദേഹത്തിന് നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ റമദാനിൽ ഒരൊറ്റ നോമ്പും അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ രോഗിയായതുകൊണ്ടോ മറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ നോമ്പെടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർ ഹറാമൊന്നും റമദാനിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ഹറാമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നോമ്പെടുക്കാൻ എന്തോ കാരണത്താൽ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ വെള്ളം ക
അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളും പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ തെറ്റായ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും കൈയൊഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവാഹുവിന് ഒരാവശ്യവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ശരീരം നോമ്പെടുക്കണം മനസ്സ് നോമ്പെടുക്കണം നമ്മുടെ ശരീരം നോമ്പെടുക്കണം നമ്മുടെ അപയൊഴിച്ചുണ്ടാണ് മാംസം കഴിച്ചാലും നോമ്പ് മുറിയും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതേത് മാംസമോ നന്നായിട്ട് അറുത്ത മാംസം അറുത്ത മാംസം കഴിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയും ഏതിനെ അറുത്തത് ഹലാലായ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവിയെ അറുത്ത് ഉണ്ടാക്കി ആട്ടിനെ അറുത്തിട്ടുള്ള മാംസം കഴിച്ചാലും നോമ്പ് മുറിയും എന്നാ പിന്നെ ദീപത്ത് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പ് മുറിയും എന്ന് പറയേണ്ടില്ലല്ലോ കാരണം മനുഷ്യന്റെ ഇറച്ചിയല്ലേ തിന്നുന്നത് മനുഷ്യന്റെ മാംസം കഴിച്ചാൽ അത് അറുത്തിട്ടുള്ളതുമല്ല തിന്നാൻ പറ്റുന്നതുമല്ല അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ മാംസം തിന്നുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഹൈബത്ത് തിന്നിന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഇറച്ചി എന്നാ പിന്നെ നോമ്പ് ആക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഹൈബത്ത് പറഞ്ഞവന് നോമ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അവന്റെ നോമ്പ് അവാഹെങ്കിൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമല്ല അതിന് പ്രതിഫലം ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അന്യന്റെ കുറ്റം പറയാതെ ചീത്ത പറയാതെ തെറി പറയാതെ അനാവശ്യം പറയാതെ കളവ് പറയാതെ നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും പൂർണ്ണമായി നോമ്പെടുക്കും അതാണ് യഥാർത്ഥ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടുകൂടി തന്നെ എത്രത്തോളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം വർദ്ധിപ്പിക്കണം പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഓതണം അതിന് ടൈം ടേബിൾ വേണം നമ്മൾ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്നത് ചെയ്യും തീരുമാനിക്കണം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിർദുല്ല തീഫ് ചൊല്ല രാവിലെ വൈകുന്നേരവും പ്രത്യേകം സുന്നത്തായ ധിക്കറുകൾ നിബിസല്ലാഹരിസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അത് ഏകദേശവും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ധിക്കറിന്റെ സമാഹാരമാണ് ബിർദുല്ല തീഫ് അബ്ദുല്ലാഹി അല്ലാതെ ബിർദുല്ല തീഫ് രാവിലെ സുബീന്റെ ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ ചൊല്ലി തീർക്കാൻ കഴിയും സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള ദിക്ര അതിലുണ്ട് മുസീബത്തിലായിരിക്കാനുള്ള ദിക്ര അതിലുണ്ട് വീടും കടയും കത്തി നശിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ദിക്ര അതിലുണ്ട് രാവിലെ ചൊല്ലിയിട്ട് വൈകുന്നേരം മാതിരിക്ക് മരിച്ച അയ്യമാൻ കുറ്റി മരിക്കാനുള്ള ദിക്ര അതിലുണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള ദിക്ര അതിലുണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വിരുദ്ധ ലത്തീഫിലുണ്ട് ആ വിരുദ്ധ ലത്തീഫ് സുബീന്റെ ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം നിശ്ചയിച്ച് ചൊല്ലിയാൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിയും അത് എത്ര വലിയ ഫലം കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഖുർആാൻ ഓതാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം ഖുർആൻ ഓതാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോരാ ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കും ഇന്ന സമയത്ത് ഓതും ആ സമയത്ത് തന്നെ ഓതണം ആ സമയത്ത് വിട്ടുപോയാൽ മറ്റൊരു സമയത്ത് അത് നമ്മൾ പകരം ഓതണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ കാര്യം നടക്കുള്ളൂ ടൈം ടേബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും നടക്കൂല അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഒരു പത്ത് ജുസ് ഒരു ദിവസം ഓതാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും പത്ത് ജുസ് ഒരു ദിവസം ഓതാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും അങ്ങനെ എന്താ വേണ്ടത് അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഓരോ സമയം സുബിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ജുസ് സുബിന്റെ ശേഷം ഒരു ജുസ് ദൂഹറിന് മുമ്പ് ഒരു ജുസ് ദൂഹറിന് ശേഷം ഒരു ജുസ് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിന്റെ ശേഷം മുമ്പ് ഓരോ ജ്യൂസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പത്ത് ജ്യൂസ് കൂടി അലഹമില്ല ഈ എത്ര മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കുറാൻ ഖത്തം തീർക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ പത്ത് ജ്യൂസ് കുറാൻ പത്ത് ഖത്തും ഖത്ത് തീർക്കാൻ കഴിയും ഇനി അങ്ങനെ ഒരാൾ കൊണ്ട് കഴിയൂലെങ്കിൽ വേറെ പകുതി ഓരോ വക്തിന് ഓരോ ജ്യൂസ് അങ്ങനെ ഓതിയാലും നമുക്ക് അലഹമില്ല അഞ്ച് ഖത്തബ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓതി തീർക്കാൻ കഴിയും അത് തന്നെയും വേണമെങ്കിൽ ഒരളവും കൂടി ഞാൻ പറയാ മകരിമിന്റെ ശേഷം ഓതാൻ ആവൂല നോമ്പ് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ സുബീന് മുമ്പ് ഒരു ജ്യൂസും സുബീന് ശേഷം ഒരു ജ്യൂസും ആക്കിയാൽ മതി കാരണം ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത പ്രയാസം ഉള്ളതാണല്ലോ നോമ്പിന്റെ പ്രശ്നം കഴിച്ച കഴിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാച്ചാൽ ഒരു ദിവസം അപ്പുറം ഇപ്പുറം മകരിമിനു വേണമെങ്കിലും വെള്ളം എഴുതിയേക്കാം അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചു ജുസെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഓതാൻ തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങ് തുടങ്ങിയാൽ ഫസനീസുറാഹുല്ല പറഞ്ഞു എളുപ്പല്ല എളുപ്പാക്കി തരും ആർക്ക് തീരുമാനിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അപ്പൊ ഖുർആാനോത്ത് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയില്ല ആരോഗ്യത്തിന് ശാരീരികമായ ആരോഗ്യത്തിന് മാനസികമായ ആരോഗ്യത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഖുർആൻ നമുക്ക് ശുപാർശ പറയാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ നന്മക്കും നിദാനമാണ് ഖുർആാനോത്ത് അവന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളമായി ഓതണം സദക്ക ധാരാളം ചെയ്യണം സദക്ക ഏത് ദോഷവും പുറപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാണ് സദക്ക ഏത് രോഗവും മാറ്റാൻ നിമിത്തമാകുന്നതാണ് സദക്ക ഏത് മുസൈബത്തും തടുക്കാൻ കാരണമാണ് സദക്ക നരകത്തിൽ മോചനമാ
അത് അവൻ വ്യഭിചാരിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ ക്ഷണിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് സലാം പറയൂല അതുപോലെ അവനത് അള്ളാഹുവിന് കയ്യും കാലും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മകൾ അവനെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കൂല ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമുണ്ട് ആ നിലക്ക് ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള പിണക്കമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള പിണക്കം അതിൽ തർക്കമില്ലാതെ സമുദായത്തിലെ മുൻഗാമികളും സഹാബികളും അഹിമ്മത്തും ഒരുപോലെ യോജിച്ച കാര്യമാണ് അല തമ്മിൽ മുഹാചറുത്തിയും ആശയത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുമായി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണമെന്നതിൽ ഒരു ഇമാമിനും തർക്കമില്ല ഒരു സഹാബിക്കും തർക്കമില്ല അതേ സമയത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ ദുന്യാവിന്റെ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ പാർട്ടിക്കാരനാകാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ സംഘടനയിൽ മെമ്പർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തൊഴിലെടുക്കുന്നതിൽ അവൻ രാജിവെച്ചത് കൊണ്ട് ദുന്യാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ പിണങ്ങുന്ന നിലക്ക് ഒരു മൂമിനും വേറൊരു മൂമിനും തമ്മിൽ പിണങ്ങി നടന്നാൽ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവന്റെ ദോഷം പൊറുക്കൂല ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ അന്നും ഉത്തരം കിട്ടൂല കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവർക്കും അത് ലഭിക്കൂല അയൽവാസികളുമായി പിണങ്ങുന്നവർക്ക് റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കൂല അമ്മലുഹു റഹ്മ ാഹു തരണമെന്ന നിലക്ക് റബ്ബിനോട് കാരുണ്യം ചോദിച്ച് കാരുണ്യത്തിന് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു ദോഷം പൊറത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ദോഷം പൊറത്തു കിട്ടുമ്പോൾ റമലാനിന്റെ പര്യവസാനത്തോടെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നു ആ മോചനം നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ള റമദാനായി നമ്മുടെ റമദാനിനെ നമ്മൾ ധന്യമാക്കണം എന്ന് ഈ സമയത്തുണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ അർഹിക്കുന്ന ആദരവോടെ സ്വീകരിക്കാനും അതിനെ ആവശ്യമായ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലൂടെ നമുക്കതിനെ സൽക്കരിക്കാനും യാത്രയാക്കാനും ഈ വർഷവും പല വർഷങ്ങളിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം നമുക്കൊരു മൂന്ന് സലാത്ത് വലിയിട്ട് പിരിയണം അർഹമു റാഹിബിനായ റബ്ബ് സുഹാനഹു താല നമ്മുടെ മജിരിസ് ദാബത്തുള്ള മജിരിസായി നമ്മൾ ഇത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു താല സാലിഹികളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സലാത്ത് വിരണം صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين അർഹമർ റാഹിമീൻ റബ്ബേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ സന്തോഷത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സർവമോമിനികൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വീകരിക്കാനും സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയാക്കാനും ഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ചലനങ്ങളും ചിന്തകളും അടക്കങ്ങളും എല്ലാം നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടതാക്കണം റഹ്മാനെ അതാഹുയാരോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ വൈരാഗ്യമില്ലാതെ അസൂയോ അഹങ്കാരമോ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളെ കൽബുകൾ നീ ശുദ്ധിയാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നാവിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് മാത്രം റമദാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും നീ ഇട്ടു തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ നീ പരിശുദ്ധ റമദാനിന ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നത് അടിമകളായ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ചാൻസ് തരികയാണ് ആ ചാൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മുമിനീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനേ 
അള്ളാഹുവേ എല്ലാ തൗഫീഖും നിന്നിൽ നിന്നാണ് നീ തൗഫീഖ് തന്നാലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നിനും കഴിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചലനങ്ങളും ഞങ്ങളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഞങ്ങളെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ദീനിനുപകരിക്കുന്ന ചലനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനെ അതിനുള്ള എല്ലാ കഴിവും ആരോഗ്യവും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സേവനങ്ങളും യാത്രകളും ഒക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധുക്കളെ സഹായിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളോട് സഹായിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അതിന് പകരം ധാരാളം ഹലാലായത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ സർവ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും അവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലതുമായും നല്ലവരുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇലാഹ ഇല്ലാ ആ കലിമതല്ലി സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ഞങ്ങളെ കൂടെ നോമ്പെടുത്തവർ ഞങ്ങൾക്ക് നോമ്പിന താഴം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഉമ്മമാർ നോമ്പിന് ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ബാപ്പമാർ ഞങ്ങൾക്ക് നോമ്പിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഉസ്താദുമാർ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയവരുണ്ട്